ஒன் வெயிட்ஸ் ஃபார் நன் ஸோ இஸ் அவர் அட்டம்ப்ட் வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டெடி பிளான் ஃபார் சிஏ ஃபைனல் எக்ஸாம் இந்த ஸ்டெடி பிளான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசிஸில் இந்த ஸ்டெடி பிளான் நான் டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த பேசிஸில் தான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டெடி உங் உங்களோட சிஏ ஃபைனல் எக்ஸாமு உங்கள் லீவில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளானில் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டெடி நம்ம சிஏ ஃபைனல் சப்ஜெக்ட்ஸை டோட்டலாக எப்படி கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த பிளானில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒய் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ ஸ்டோரி ஃபார் திஸ் ஸோ என்னோடய அட்டம்ப்ட் வந்து மே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஐ காட் லீவ் ஃபார் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ தட் இஸ் டிசம்பர் டு ஏப்ரல் ஸோ அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் என் ஃபேம்லேருந்து எனக்கு லீவ் கொடுத்தாங்க அண்ட் நான் என்னோட ஃபைனல் சப்ஜெக்டாக அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட ஆர்டிகிள்ஷிப் பீரியட் டூ அண்ட் ஆஃப் பீரியட்ஸில் நான் வந்து பெருசாக எதுவும் சிஏ ஃபைனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணல அண்ட் கிளாஸஸும் எதுவும் போகலை ஸோ என்னோட ப்ரிப்ரேஷன் சிஏ ஃபைனல் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் டிசம்பர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ ஹேட் அ பிளான் டு கவர் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் தோஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மந்த்ஸில் எப்படியாச்சும் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் பிளான் போட்டேன் பட் இட் வாஸ் வெரி டைட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக போச்சு பிகாஸ் எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸாக அதுவும் வெரி வாஸ்ட் சிஏ ஃபைனல் போர்ஷனை வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸில் கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னோடய டார்கெட்ஸை நான் ஒரு ரெண்டு நாள் மீட் பண்ணலனா கூட எனக்கு வந்து என்னோடய போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப லேக் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி நீட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டைம் பட் கரெக்டாக ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ ஷுட் கால் இட் அஸ் லக் ஆர் சம்திங் பட் ஐசிஎஸ் போஸ்ட் போன் த அட்டம்ப்ட் டு ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் விச் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டூ மந்த்ஸ் ஐ காட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் லீவ் ஸோ அதில் ஒன் மந்த் பார்த்திங்கன்னா மை ஃபேம் கால் மீ பேக் டு ஒர்க் ஸோ அந்த ஒன் மந்த் வந்து என்னை ஒர்க்கு கூப்பிட்டதுனால என்னால் ஒர்க்கும் ஸ்டெடியும் அந்த டைமில் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியல அண்ட் ஆல்ரெடி எனக்கு அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக போச்சு எனக்கு ஒரு பிரேக்கே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒர்க்குக்கு கூப்பிட்டாலும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தாலும் ஐ டுக்ஸ் தெர் இஸ் சம் பாசிட்டிவிட்டி ஒய் ஐ நீட் டு டேக் அ பிரேக் ஸோ ஐ அதனால் என்னோடய ஸ்டெடி லீவ்லேருந்து நான் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு ஒன் மந்த் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண பெருசாக எதுவும் படிக்கல பட் ஐ ஐ ஹேட் அ என் ஆஃப் ப்ரீத்திங் டைம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒன் மந்த் ஸோ அந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஒன் மந்த் ஒர்க்குக்கு போச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒன் மந்த் இஸ் த ஐஸ் ஆன் த கேக் ஸோ இந்த ஒன் மந்த் தான் என்னோடய சேவியர் மந்த்னே நான் சொல்லுவேன் அந் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் மந்த் கிடச்சதுனாலேயே என்னால் ஃபுல் போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ ப்ராப்பர் ரிவிஷனும் இருந்துச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ் என்னோடய எக்ஸாம் லீவ் ப்ளஸ் ஒன் மந்த் டோட்டலாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்தால் நம்ம வந்து சிஏ ஃபைனல் போர்ஷன்ஸ் அந்த வாஸ் சிலபஸை ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி லெவலில் கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோடய திங்கிங் இந்த கோவிட் வந்ததில் ஒரே ஒரு உறுப்பையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் ஆனது தான் ஸோ நோ படி வுட் ஹவ் எக்ஸ்பெக்டட் தட் ஐசிஐ வுட் போஸ்ட்போன் அண்ட் சிஏ எக்ஸாம் இஃப் நாட் ஃபார் கோவிட் யா ஸோ இந்த வீடியோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த பிளான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐ கெஸ் ஐ எம் ப்ரிட்டி ஷுர் தட் அட்லீஸ்ட் உங்களால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் போர்ஷன் ஆச்சு கவர் பண்ண முடியும் ப்ராட் பிளான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்டட் டு கிவ் யூ அ டிஸ்க்ளைமர் டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹெக்டிக் பீரியட் உங்களோட மைண்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் பிகாஸ் உங்களோட டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் புக் எடுக்கல நீங்கள் வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருக்க லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹெக்டிக் வெரி டீடியஸ் அண்ட் நீங்கள் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மைண்டை ப்ரிப்பேர்டாக வச்சுக்கோங்க லெத்தாஜிக்காக தயவு செஞ்சு படிக்கணும்
ஸோ ஹியர் இஸ் த ஸ்டெடி பிளான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸை நான் ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் மந்த்ஸ் அண்ட் டூ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஸ்டெடி பீரியட் வேர் நீங்கள் கிளாஸஸ் ப்ளஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் ரீடிங் ஸோ அதுதான் இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் கவர் பண்ணுறது அண்ட் டூ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸில் எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்ராக்ஸ் ஐ ஹவ் புட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தட் இஸ் ஹாஃப் மந்த் ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர் எஸ்எஃப்எம் ஆடிட் லா எஸ்இஎம்பி ஐடிடி டிடி ஸோ இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் ஹாஃப் மந்த் ஸோ ஹாஃப் மந்த் பர் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் கிவ் அப்ராக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸில் செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி கவர் பண்ணணும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டையும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் டேஸில் எப்படி படிக்கணும் கிளாஸஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ரீடிங் நம்ம எப்படி கவர் பண்ணணும் அதை டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் நான் செப்ரேட் வீடியோஸாக நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் போடுறேன் பட் திஸ் இஸ் அ வீடியோ வேர் ஐ வாண்டட் டு கிவ் த ப்ராட் பிளான் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் இப்போது எலெக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹவ் அலக்கேட்டட் ஃபைவ் டேஸ் So, in the elective is based on the assumption that you are taking 60. சிக்ஸ்டி ஏன்னா நான் சிக்ஸ் டி எடுத்தேன் அதுக்கு எவ்வளோ டேஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற அந்த பேசிஸில் ஐ ஹவ் அலக்கேட்டட் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ நீங்கள் மற்ற எலெக்டிவ்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மோர் ஆர் லெஸ் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் பேலன்சிங் ஃபிகர் ஸோ ரிமைனிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டேஸ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு டென் டென் டு டுவெல் டேஸ் ஸோ ஒரு ஒன் மந்த்தில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அதெலாம் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டென் டு டுவெல் டேஸ் அப்ராக்ஸாக யூ வில் ஹவ் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ திஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் கிவன் ஃபார் உங்களோட பிரேக் நீங்கள் வந்து ஏதாவது டேஸ் பிரேக் எடுத்துக்கணும் ஐ வாண்டட் டு கோ அவுட் ஸோ உங்களை அவுட்டிங் எங்கேயா போகணும் உங்களோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை உங்களோட டார்கெட்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அது போஸ்ட்போன் ஆகிருக்கு இல்லை எனி அன்ஃபோர்சீன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் உங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி வே நீங்கள் ஏதோ பிளான் பண்ணிங்க வேறு எதுவும் நடந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸ்க்காக ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் டென் டு டுவெல் டேஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி திஸ் டென் டேஸ் ஐ வலக்கேட்டட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ரிவிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அகெய்ன் இட் இஸ் எஃப்ஆர் எஸ்எஃப்எம் ஆடிட் லா எஸ்இஎம்பி டிடி ஐடிடி இந்த செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஐ ஹவ் அலக்கேட்டட் செவன் டேஸ் பர் சப்ஜெக்ட் ஸோ செவன் இன்டு செவன் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் ஸோ மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் ரிவிஷனுக்காக அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் அகெயின் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டை செவன் டேஸில் ரிவிஷன் எப்படி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டை செவன் டேஸில் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எப்போது எழுதணும் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் செப்ரேட் வீடியோஸ் நான் போடுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் ப்ராடாக அந்த டூ மந்த்ஸ் எப்படி வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்கிறேன் அண்ட் எலெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ் ஹவ் அலக்கேட்டட் ஃபார் ரிவிஷன் அண்ட் அகெயின் த பேலன்சிங் ஃபிகர் உங்களோட அந்த டூ மந்த்ஸில் எயிட் டு டென் டேஸ் உங்களுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கும் ஸோ அகெயின் இட் இஸ் அ சேம் திங் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் வேணும் எதுவும் அன்ஃபோர்சின் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் உங்களோட டார்கெட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க சில போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணல அது கவர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரிக்கெலாம் தான் இந்த எயிட் டேஸ் ஐவ் அலக்கேட்டட் உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸோட பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ தான் நான் பண்ண கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஃபோர் மந்த்ஸில் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ரீடிங் எப்படி கவர் பண்ணணும் அண்ட் டூ மந்த்ஸில் எப்படி ஒரு ரிவிஷன் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த டூ மந்த்ஸில் நான் நான் வந்து ஒன் ரிவிஷனுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் ரிவிஷன் போதுமா இல்லை எத்தனை ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் இல்லை அண்ட் ஆல்சோ ஐ வில் கிவ் அ செப்ரேட் வீடியோ ஆன் ரிவிஷன் ஸோ எத்தனை ரிவிஷன் பண்ணணும் எது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு செப்ரேட் செப்ரேட் வீடியோ போடுறேன் பட் இதுக்கு வந்து இத்தனை ரிவிஷன் பண்ணால் தான் எல்லாருக்குமே இத்தனை ரிவிஷன் எல்லாருமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரல் ரூல் மாதிரி என்னால் கொடுக்க முடியாது இந்த செவன் டேஸ் பர் சப்ஜெக்டில் ஒரு ரிவிஷன் வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் அண்ட் எதாவது சில சாப்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக
டென் டேஸில் முடிச்சுருங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு போர்ஷன் வந்து நீங்கள் டார்கெட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அது அவ்வளோ நல்லது நீங்கள் டார்கெட்டை முடிக்க முடிக்க இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் செல்ஃப் மொரல் அண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் ரிமைனிங் இருக்கோ அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் தான் பண்ணும் ஓகே நம்ம வந்து போர்ஷனை கவர் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு இன்னும் இவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் தான் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் டார்கெட் ஈவன் பிஃபோர் வாட் ஹவ் பிளான்ட் ஃபார் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு வந்து போதுமா போர்ஷனை கவர் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணிடலாம் பட் அது வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் அந்த பீரியட் போகும் அதை வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெடி லீவ் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இப்போது உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருக்குது அப்படி அவ்வளோதான் கொடுக்குறாங்க உங்கள் ஃபார்மில் அப்படின்னா தென் பிளான் யுவர் ஸ்டெடி அக்கார்டிங்லி வெல் பிஃபோர் யுவர் ஸ்டெடி லீவ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் உங்களோட ஸ்டெடி லீவ் கொடுக்குறாங்க நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிளான் சொல்லியிருக்கேன்னா உங்களோட ஸ்டெடி லீவுக்கு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடியிலேருந்தே நீங்கள் இந்த பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஸ்டேஜில் அந்த போர்ஷனை முடித்து எக்ஸாமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒப்பீனியன் அண்ட் உங்களோட லீவுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கிளாஸஸ்லாம் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அண்ட் வெரி பிக் அட்வான்டேஜ் இப்போ அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நான் ஃபோர் மந்த்ஸில் வந்து கிளாஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ரீடிங் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரீடிங் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூ வில் ஹேவ் யூ வில் பின் அ பெட்டர் பொசிஷன் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ ஏஜ் டுவர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டிங் த டார்கெட் அண்ட் த போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிஏ ஃபைனல் ஸோ சிஏ ஃபைனல் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு இன்னும் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிளான் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த பிளானில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஐ வில் ரிப்ளை பேக் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டையும் எப்படி ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கவர் பண்ணலாம் எப்படி செவன் டேஸில் ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டு வீடியோஸ் நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டே டியூன் கைஸ் முடியும்னு நினச்சா முடியாது என்பதில்லை தொடர்ந்து முயற்சிப்போம் மாற்றங்களை உருவாக்குவோம் உங்களை நான் சீக்கிரமாக அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஏபி